Quand on parle de l'éveil, que veut-on dire C'est l'éveil à la vraie nature, à l'être véritable que nous sommes. Nous ne sommes pas la personne humaine que nous croyons être. Nous sommes en fait la conscience. Alors qu'est-ce que la conscience La conscience, c'est la dimension la plus fondamentale de notre existence. C'est ce qui est constant depuis l'enfance. C'est ce qui ne change pas. Les expériences ont changé au cours du temps, les formes ont changé, cette forme physique a changé, le mental a changé. Mais la conscience est restée inchangée. Cette conscience, on pourrait l'appeler le « jeu profond ». C'est le « jeu qui précède le « jeu personnel ». Le « jeu personnel », c'est l'ensemble des contenus du mental qui sont venus pour ainsi dire, se surajouter, se surimposer au « jeu profond ». Donc la conscience en nous, c'est d'abord cette conscience d'attention, parce qu'en français on n'a que le mot « conscience », en anglais on a « consciousness » et « awareness hein. ». Euh, donc la conscience d'attention, c'est cette conscience bipolaire hein, qui fait que nous soyons conscients de formes, d'objets, hein, à partir d'une subjectivité. Donc c'est la conscience qui permet l'objectivation de forme. Donc c'est, si vous voulez, l'attention consciente. Et que peut-on dire de cette conscience Elle est comme un, un espace intérieur, ouvert. La métaphore de l'espace convient pleinement parce qu'un espace signifie une réalité qui n'a pas de limite hein, euh, et qui en même temps accueille tout ce qui apparaît, hein, comme l'espace de cette pièce, hein, accueille tous les contenus, quels qu'ils soient, euh, sans sélectionner, hein, donc euh, non pas sur une base de préférence, hein, d'acceptation ou de rejet. Hein, et en même, la conscience fonctionne de la même manière. Hein, euh, elle reçoit, elle accepte tout ce qui vient inconditionnellement. Et en même temps, elle reste non vue. Donc elle permet euh, la perception de forme, hein, l'objectivation de forme, et en même temps, elle n'est pas un objet. Donc elle n'est pas euh, perçue. Elle reste non vue. Elle est ce qui voit, mais elle est à jamais euh, non vue, non perçue. Hein. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet. Hein. Donc c'est ce qui en nous sait. Hein. C'est cette cognition euh, première, primordiale, hein, qui fait que toutes nos expériences, à travers d'abord les sens de la perception et puis tous les processus, le traitement du mental, fait que tous ces processus soient conscients. Hein. Donc c'est la base de toutes nos expériences. Donc on peut dire qu'il y a euh, avant où, euh, le « jeu personnel, hein, un « jeu profond qui le précède, hein, qui est notre simple présence, hein, qui est ce sentiment euh, d'être vivant, d'être ici et maintenant, hein, d'être là. Hein, et et l'éveil, c'est précisément quand cette conscience d'attention n'est hein, plus rivée, ou associé ou identifié aux objets d'expérience. Donc elle est, pour ainsi dire, laissée à elle-même, sans contenu, et elle prend conscience d'elle-même, c'est-à-dire elle prend conscience de sa propre source, et c'est là que l'éveil se produit. Alors c'est l'éveil à 
la conscience avec un grand C, qui n'est plus une conscience d'attention. Cette conscience d'attention n'est qu'un réfléchissement hein, de euh, la conscience absolue. Hein, et la conscience absolue, donc, n'est pas une conscience bipolaire. Hein, il n'y a pas de subjectivité et d'objectivité dans la conscience absolue. Hein, il n'y a ni regardant, ni regardé. Hein. La conscience absolue, c'est l'être. Hein. Euh, c'est la conscience indifférenciée. Hein. C'est ainsi qu'on définit la réalité absolue euh, dans le Vedanta, c'est Brahman. Hein. Et donc, quand le Vedanta dit que l'Atman, c'est-à-dire le soi, est Brahman, hein, c'est la grande équation des Vedas que l'on trouve dans les Upanishads, hein, on veut dire que cette présence, cette conscience au plus profond de nous-mêmes, qui est une conscience euh, différentielle, donc une conscience euh, à la fois subjective et, et objective, en tout cas objectivante, hein, que cette présence en nous est en fait la conscience absolue. Elle n'est que la manifestation, elle est l'expression, la toute première expression, l'expression la plus pure de la conscience absolue. Et donc, euh, vous voyez que cette euh, expérience qui est donc exprimée euh, dans les Vedas euh, est une expérience ancienne, puisqu'on sait que les Upanishads, hein, euh, pour les plus anciennes, ont été écrites euh, au IXe siècle avant notre ère, hein, et que l'on pense qu'il y a une tradition de voyants, hein, les rishis, hein, euh, bien avant la mise par écrit des, des Upanishads, on parle de 5000 ans, hein, cette expérience donc euh, directe de notre être absolu, notre vérité. Hein. Euh, et donc le Vedanta insiste sur le fait que c'est par cette présence intérieure, hein, ce jeu profond, ce jeu impersonnel, c'est par ce jeu que l'on peut arriver à reconnaître, c'est une reconnaissance, notre vraie nature. Pourquoi parle-t-on de reconnaissance Parce que nous sommes déjà euh, ce que nous cherchons. Hein. Euh, C'est une réalité qui n'est pas en quelque sorte atteinte. Hein. C'est une réalité qui est reconnue comme étant déjà là. Hein. Donc on n'atteint jamais que ce qui est déjà atteint depuis toujours en nous. Hein. Et donc euh, dans la tradition de l'Advaita, on propose plusieurs approches, mais toutes ces approches visent à déconstruire le « jeu personnel ». Alors, comment ce « jeu personnel » est né Quels sont les mécanismes de la personnalisation, de l'individualisation de la conscience Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il faut voir ici que, premièrement, cette, ce réfléchissement de la conscience absolue sous la forme de cette conscience d'attention, elle fait partie de la vie. C'est la vie, hein, dans son évolution, dans sa manifestation, qui a choisi de se manifester au niveau des êtres sensibles, hein, c'est-à-dire des êtres conscients, hein, sous la forme de cette conscience d'attention, afin de permettre une plus grande, une meilleure interaction des formes conscientes entre elles. Hein. Une pierre n'est pas consciente d'une autre pierre. Donc l'interaction d'une pierre avec une autre pierre est à un niveau beaucoup plus basique, ce n'est pas un niveau de conscience, c'est plus un niveau euh, physique ou chimique. Hein. Tandis que les êtres sensibles ont une interaction supérieure, en quelque sorte, dans le cadre de l'évolution, hein, et leurs expériences sont des expériences conscientes. Donc, euh, ce réfléchissement de la conscience absolue comme conscience d'attention, comme conscience euh, différenciée, hein, fait partie de, du processus d'évolution, fait partie de la manifestation de l'absolu, hein, du saguna, c'est-à-dire lorsque le non-manifesté se manifeste, hein, la conscience absolue se manifeste aussi sous forme de conscience d'attention. 
Et c'est là-dessus que vient se greffer un sens d'individuation. Le fait de sentir ici, dans cette conscience, euh, si vous voulez, comme un centre d'individualité. Et cela vient, en fait, du mental. Hein. Le mental, en fait, c'est un ensemble de, de structures, de couches, hein, euh, qui comprend assez bien de choses, comme notamment les pensées, euh, les émotions, euh, les mémoires, mais surtout euh, un ensemble de contenus qui ne sont pas directement accessibles, et qui sont dans le subconscient et l'inconscient, ce qu'on appelle en Inde donc les euh, vasana et les sanskara. Et en fait, c'est à cause de l'influence de ces contenus inconscients qui ont associé hein, la, cette conscience réfléchie, cette conscience d'attention, avec euh, les contenus et principalement avec le sens d'individualité, le sens de l'ego, le sens du « je », Hein, qui est une, un aspect très spécifique du mental, qu'on appelle ahamkara. Hein, donc c'est le principe d'individualité. Ce principe d'individualité, en quelque sorte, va comme euh, formater un, un « je hein, » sous la forme d'un ressenti, mais finalement sous la forme d'une pensée. On le voit bien dans le développement de l'enfant vers l'âge de 18 mois. Hein. Il y a ce « je », cette pensée de « je » qui se forme, hein, la ham vritti, c'est une modification qui apparaît dans le champ de la conscience, et ce « je » ne vient pas seul, hein, il s'associe à d'autres pensées, d'autres vritti, hein, et le premier euh, vritti, bien sûr, ici, c'est le corps. Donc le « je » va s'associer au corps, hein, ce, ce, ce sens d'individualité va se relier au corps. Alors on pourrait dire que Jusque-là, c'est aussi un mécanisme inné. Hein. Euh, c'est déjà, en quelque sorte, programmé par la vie hein, pour euh, procurer euh, une certaine euh, protection, une certaine sécurité à l'individu conscient. Hein. Parce que si vous n'arrivez pas à relier cette conscience avec le corps, hein, vous ne pourrez pas vraiment euh, prendre soin de ce corps. Donc il est important qu'il y ait, euh, si vous voulez ici, un processus d'association entre cette conscience réfléchie et le mental et le, et le corps. Alors là où il y a, je dirais, une complication, c'est que dans cette association, donc conscience et principe d'individualité, conscience et contenu subconscient et inconscient du mental, se produit un phénomène d'identification, hein, tadadmiya en sanskrit. C'est-à-dire que c'est comme si cette conscience d'attention s'oubliait et euh, adopte complètement euh, voilà, la structure du mental, les contenus du mental. Hein. Et donc là où il n'y avait aucune individualité, hein, une personnalité euh, prend forme. Hein. Alors, J'utilise souvent la métaphore d'une bouteille vide qu'on jette à l'océan. Alors, l'eau de l'océan pénètre dans la bouteille, et après un certain temps, l'eau qui est dans la bouteille s'identifie à la bouteille. Elle va dire « ma bouteille euh, »,« ma vie dans la bouteille »,« mon existence dans la bouteille ». Et en fait, elle oublie qu'elle n'est que l'océan, qu'elle a toujours été l'océan, depuis le début, même avant que la bouteille... Euh, apparaissent. Hein? Cette eau n'était que l'océan. Et donc le processus d'éveil, c'est lorsque l'eau dans la bouteille prend conscience qu'elle n'est pas euh, liée absolument à la bouteille, hein? que cette bouteille est apparue incidemment ou accidentellement, ça aurait pu être une autre bouteille, mais qu'elle n'a rien à voir avec la bouteille, elle est l'océan. Je suis l'océan. Je suis l'océan de la conscience, la conscience illimitée. Hein? la conscience intemporelle, la conscience sans forme. Hein? C'est ça, en fait, le processus de l'éveil. 
Donc on voit que le mental, à la fois, est un instrument qu'on appelle d'ailleurs euh, l'instrument, l'organe interne dans, dans le Vedanta, parce qu'il a sa fonction dans le cadre de cette manifestation évolutive. Hein. Mais en même temps, le mental crée en quelque sorte une, une barrière, un sentiment donc, de séparation. À partir du moment où cette eau dans la bouteille considère qu'elle n'est que le volume dans la bouteille, y compris l'enveloppe de la bouteille, elle se sépare de l'océan. Et c'est cette séparation, donc cette individuation, cette personnalisation de la conscience qui est à l'origine de la souffrance. Parce qu'elle crée donc des... Elle, elle entraîne des limitations très fortes et donc euh, c'est comme la vague qui se sépare de l'océan, elle sait que sa vie est très brève. Et donc si je ne suis que la vague, euh, ma vie est en fait une tragédie. Hein? Puisque la vague n'est pas éternelle, elle est appelée à, voilà, à disparaître. Hein? Mais si la vague prend conscience, avant de mourir, qu'elle n'est que l'océan, elle sait qu'elle est immortelle dans sa propre essence. Hein? Donc, ici, euh, Comment se pose la question de alors comment procéder pour prendre conscience, pour réaliser que je suis l'océan de la conscience Parce que mon expérience euh, directe, euh, spontanée, c'est plutôt que je suis la personne. Hein. Alors c'est là qu'on a, euh, comme je disais, plusieurs approches. Hein. Et une approche très connue aujourd'hui qui est celle de Sri Ramana Maharshi, hein, qu'on appelle le self-inquiry. Hein. Donc euh, l'investigation de soi. Hein, la recherche du soi, le questionnement sur soi. Hein. On part du « je » personnel. Et ce qu'il faut bien voir ici, c'est que dans le « je » personnel, hein, outre les aspects personnels de ce « je hein, » qui viennent uniquement du mental, hein, il y a de la conscience dans mon « je hein, ». Il y a de la conscience dans mon « je ». Et si j'arrive à isoler hein, la conscience de mon « je » de tous les éléments personnels, euh, qui viennent, qui sont surimposés par le mental, hein, je peux arriver à ce « je » profond, ce que Sri Ramana Maharshi appelle le « pur je ». Le « pur je », c'est un « je » qui n'est plus personnel. Hein. C'est l'aspect, la dimension consciente du « je ». Et cette dimension consciente du « je hein, » est la toute première expression de l'absolu. Hein, parce que nous sommes là, encore une fois, à, cette, à la base, à la base de la, de la personne, à la base du mental, hein, c'est la conscience. Vous voyez que ce n'est pas la conscience qui est dans le mental, hein, comme on l'imagine souvent, hein, c'est le mental avec l'ensemble de ses contenus qui apparaissent dans la conscience. La preuve, c'est que nous pouvons observer les contenus du mental. Hein. Ça demande une certaine discipline, hein, on peut observer les pensées, on peut observer les émotions, hein, donc, il nous faut opérer cette déconstruction, ce chemin en fait euh, inversé. Hein. Il nous faut retourner de là où nous sommes venus, c'est-à-dire de cette conscience nue, de cette présence simple, hein. en opérant donc cette, euh, cette descente, cette plongée ou cette remontée pour nous établir dans ce jeu pur. Alors, bien sûr, ça demande au départ une pratique. C'est en revenant encore et encore à cette pure présence dans le « jeu que finalement euh, j'arrive à m'établir spontanément, naturellement, sans effort, dans ce « jeu pur », c'est-à-dire dans ma pure présence. Et donc là, il y a un premier passage, hein, euh, on pourrait appeler, c'est le premier euh, saut quantique, si on peut dire, parce qu'il y a vraiment là un, une transition. Hein. C'est qu'au départ, je vois cette vie comme euh, à partir de ma conscience personnelle, de ma conscience mentale, et puis je vois la vie à partir de la conscience pure. Et c'est très différent. Mais ce qui reste ici, c'est tout de même ce sens de subjectivité. Cette conscience pure, ce « je » pur, reste quand même un « je ». Hein? Dans la conscience de « je suis », il y a « je ». Et donc il reste ici un résidu de subjectivité. 
Alors, cette subjectivité n'est pas personnelle. Elle n'est pas personnelle. C'est la subjectivité qui me permet d'observer les formes. S'il n'y avait pas cette subjectivité, je ne serais pas conscient des objets. Il n'y aurait pas d'objectivité. Donc, encore une fois, cette subjectivité, elle est opérationnelle, elle est fonctionnelle. Elle fait partie de la vie. Mais quand je suis dans ma conscience pure, cette subjectivité n'est plus séparée de l'objectivité. C'est-à-dire que je vois tout dans ma propre présence. Donc, tous les objets, les formes ne sont plus séparés de moi. Ils sont comme une émanation, comme une expression. Et on sait que les formes hein, ne sont autres qu'une vibration énergétique de la conscience. Hein. Donc, la conscience, ce n'est pas une vibration énergétique. Mais tout ce qui apparaît, tout ce qui est phénoménal, hein, est, une, est une expression dynamique de la conscience. Hein. Et on peut vérifier cela dans la simple expression de la la simple expérience de perception. Hein? Par exemple, vous entendez une cloche euh, sonner. Hein? Et si vous faites bien attention, et si vous n'importez pas dans le champ de la conscience des, des souvenirs, des pensées, des réflexions, vous simplement vous écoutez dans un moment de pure attention, une cloche qui sonne, hein? la cloche à l'ashram, vous ne pouvez pas distinguer euh, le son qui est entendu de celui qui entend. Il n'y a pas de dualité dans cette expérience. La dualité vient seulement dans la réflexion. Si par exemple c'est la cloche du repas et que c'est l'ashram où vous résidez, ça va vous intéresser. Hein? Donc il ne faut pas que vous loupiez euh, ce moment. Et donc euh, la cloche vous parle en tant qu'individu intéressé et donc vous êtes dans la dualité. Mais si vous n'avez aucun intérêt dans la perception, il est impossible de dissocier ce qui entend de ce qui est entendu. Il y a simplement son, ou le fait d'entendre le son. Donc il y a l'expérience sans sujet de l'expérience et sans objet de l'expérience. Donc il y a ici un, une continuité, une homogénéité, une indivisibilité de l'expérience. Hein? Et c'est la nature de cette conscience pure au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire le soi. Enfin, le début de la révélation du soi. Parce que cette découverte de notre présence pure, c'est-à-dire du « je suis hein, », de mon être conscient, n'est pas l'ultime découverte, n'est pas l'ultime réalisation. Car cette présence pure n'est toujours que le reflet, ou le ré, la réflexion, le réfléchissement de la conscience absolue. Mais il me faut d'abord me tenir dans cette présence pure, pour que cette présence pure se révèle à elle-même. Ce n'est pas l'individu qui peut réaliser le vrai soi, hein, mais c'est la conscience que j'ai de l'individu hein, qui se révèle à elle-même, qui révèle sa propre essence, qui est au-delà de toute subjectivité. Hein. Dans la conscience d'être, il y a aussi, si vous voulez, un sentiment de localisation. On sent que les choses sont vues, perçues à partir d'ici. Et en fait, quand, on, quand notre vraie nature se révèle, on ne peut plus se localiser. C'est-à-dire, on a cette expérience d'être absolument partout. Euh, mais par contre, le mental continue, le corps continue à fonctionner et donc au niveau corps et mental, il y a subjectivité, il y a localisation. Hein? Mais fondamentalement, au plus profond de moi, je sais que je suis partout. Je sais que je ne suis pas seulement ici dans ce corps. Hein? Donc c'est une expérience assez euh, mystérieuse, hein? mais qui est aussi une expérience de de plénitude. Donc, c'est parce que nous nous sommes séparés de l'océan de conscience que nous cherchons désespérément 
notre plénitude, notre complétude hein, dans les objets du désir hein, et nous ne trouverons jamais cette plénitude dans les objets. Parce que les objets sont déjà une forme de séparation de, de la vérité ou de l'absolu. Hein. C'est parce que nous nous sommes séparés en tant que sujet et nous, nous avons oublié notre vraie nature, que nous cherchons ce que nous sommes dans les objets. Et en fait, ce que nous cherchons dans les objets est ici, au plus profond de nous-mêmes. C'est au fond de nous-mêmes que nous réalisons voilà, la plénitude de l'existence. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que ce n'est pas le chercheur hein, qui peut réaliser la conscience, puisque le chercheur lui-même est un objet de la conscience. Hein. C'est la conscience seule qui peut reconnaître la conscience. Hein. Pourquoi Parce que le chercheur, c'est le mental, c'est le corps. Hein. Ce sont des structures inertes qui ne sont pas sensibles. Hein. Donc le mental ne pourra jamais faire l'expérience, si on peut dire, hein, ne pourra jamais réaliser la conscience, hein, puisqu'il est inerte. C'est ce de la matière subtile, c'est le corps subtil, hein, le mental, mais il n'y a pas de... ce n'est pas conscient. C'est parce qu'il est illuminé par la conscience, éclairé par la conscience, qu'il donne l'impression d'être conscient. Nous avons l'impression hein, que voilà, nous sommes des êtres conscients. En fait, il y a simplement la conscience dans laquelle apparaissent euh, corps et mental. Hmm. Donc, euh, seule la conscience connaît la conscience. Seule la conscience euh, d'attention peut nous amener à la conscience absolue. Hmm. Où il n'y a plus, comme je le disais, de polarité entre un sujet et les objets. Hmm. Donc, comment faire Eh bien, toutes les les approches du, de l'Advaita Vedanta hein, peuvent se résumer en un mot. Hein, euh, en anglais, c'est très facile, c'est « abidance ». Alors, comment le traduire en français hein, euh, La demeurance ou la contemplation, c'est-à-dire demeurer, au départ, sous la base d'une pratique, d'une discipline, hein, au plus fond de nous-mêmes, dans ce sentiment d'infini ou ce sentiment d'illimité. Hein. C'est la pratique de la pensée de l'illimité qui peut se faire euh, par le moyen d'un mantra, d'un mantra euh, védantique, donc qui pointe directement vers l'infini. Exemple, Soham, je suis cela. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ce corps. Hein. Et donc, au départ, c'est une pratique. Mais cette pratique nous amène d'abord à une espèce de clarification du mental, hein, de dépouillement du mental, de purification du mental, et toutes les autres pensées qui nous maintiennent dans l'individualité, qui nous maintiennent dans l'identification personnelle, hein, commencent à perdre de leur force et, pour ainsi dire, s'effacent et ne laissent place qu'à cette unique pensée. Hein. Donc, si vous voulez, cette pensée au départ de l'illimité, c'est une imagination parce que nous n'avons pas l'expérience directe actuelle. Donc on s'imagine l'infini, on peut utiliser des métaphores comme euh, l'espace, l'océan, on peut utiliser euh, le concept de présence. Hein. Une présence, ça n'a pas de forme. Hein. Euh, et donc cette imagination nous permet de nous libérer de la mauvaise imagination qui nous maintient dans l'identification personnelle. Eh bien, euh, cette approche, donc cette méthode suffit. Parce qu'il suffit de dégager un, un temps, soit peu, le mental de toutes ces pensées, tous ces contenus qui nous maintiennent dans l'identification pour que ce que nous sommes, qui est tellement présent, qui est tellement proche, qui est au plus intime de nous-mêmes, il n'y a rien de plus intime à nous-mêmes que cette vraie présence, que le soi. Hein, il suffit donc de dégager un peu le mental pour que cette présence qu'on dit euh, rayonnante, hein, euh, irradiante, hein, euh, se manifeste. Parce qu'elle n'a besoin d'aucune autre conscience pour éclairer. Donc, elle est 
euh, en anglais on dit self-effulgent, hein, soit prakash hein, en, en sanskrit. Donc elle est la seule lumière qui soit dans cet univers, donc elle est ici, au plus profond de nous-mêmes, et donc il suffit de dégager euh, ce qui obstrue en fait euh, cette lumière, hein, pour qu'elle brille d'elle-même. Donc vous voyez que la pratique euh, se résume en fait à nous dégager des obstacles qui empêchent la vue directe qui empêche euh, le voir, hein, le voir pur. Une sorte d'autorévélation. Voilà, c'est ça. Le soi s'autorévèle. Il, il n'a besoin de rien pour se révéler. Donc c'est la conscience qui se révèle à elle-même. En fait, c'est la conscience pure qui se révèle à la conscience associée, et cette conscience pure, c'est la conscience qui est à la base de mon être, hein, qui surgit le matin, mais qui déjà est aussi présente dans tous les états du mental, donc est aussi présente dans l'état de sommeil profond, hein, et qui en fait elle-même n'est qu'une expression de l'absolu. Hein. Donc l'atman, c'est-à-dire le soi, est l'absolu parce qu'il est sa plus pure expression. J'ai souvent entendu dire que c'était un petit peu la voie ultime, mais que pour que ça devienne possible, réaliste, il fallait d'abord purifier les organes, c'est-à-dire tout ce qui nous justement, tout ce qui fait obstacle, il faut déjà pour dégager tout ce qui fait obstacle, d'abord s'attacher aux organes qui, qui font obstacle. Donc, purification de l'esprit, purification du corps, purification des émotions et tout ça. Est-ce est que c'est pas là, donc c'est ma question, est-ce que c'est pas là qui interviennent les différentes voies de yoga, dont le, euh, la Dvaita de, serait un peu l'ultime marche, l'ultime chaînon Exactement. On le voit aussi dans l'enseignement de Sri Ramana Maharshi, hein, que il considère que toutes les voies euh, qui mènent à l'absolu, du point de vue de ce qu'il appelle lui le self-inquiry, hein, le Atma Vichara, euh, ne sont que des voies complémentaires hein, qui elles-mêmes ont conduit euh, les chercheurs vers l'absolu. Euh, mais du point de vue de la non-dualité, toutes les autres voies sont complémentaires et donc sont importantes à différents niveaux, justement pour ce travail de purification. Donc, ce que nous devons purifier, c'est en fait le mental que nous ne sommes pas. Donc, euh, c'est un travail qui peut sembler vain, en fait, hein, mais qui est nécessaire justement pour euh, enrayer cette obstruction. Donc, il nous faut une purification préliminaire et suffisante pour avoir les premiers aperçus, les premiers éblouissements. Hein. Quand on a les premiers éblouissements, il y a une deuxième phase qui, qui intervient au niveau de la purification, c'est que cette purification va en quelque sorte s'accélérer. Du fait qu'on voit, on a vu euh, ce que nous sommes, on a eu un aperçu, euh, on attache moins d'importance hein, euh, aux objets du désir, aux objets de la peur, puisque maintenant on a vu, en tout cas pour au moins une fraction de seconde, ce que nous sommes, et donc il y a un détachement naturel qui s'opère en partie, c'est un détachement partiel, qui s'opère par rapport aux réalités du monde hein, et par rapport à l'identification à la personne. Et donc, plus je vais me retrouver dans ma pure présence, hein, euh, plus je serai détaché de ce que je ne suis pas. Donc, on voit qu'il y a donc une pratique préliminaire, fondamentale, hein, qu'on appelle dans le christianisme la voie purgative. Elle est présente dans toutes les voies euh, spirituelles, elle est au départ, hein, on, on le voit dans le, la voie du yoga décrite par Patanjali, hein, c'est yama niyama, hein, euh, on le voit euh, dans l'approche euh, bouddhiste, hein, c'est quand même shamatha, avec euh, toute sa discipline, donc pour arriver à cette tranquillité euh, de l'esprit, du mental, hein, et à cette focalisation du mental, il me faut purifier le mental, sinon le mental sera toujours... Euh, euh, chahuté et, euh, va, et sera 
partira dans la, dans la distraction continuelle. Donc, cette purification préliminaire est fondamentale. Hein, mais elle n'est pas faisable absolument. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas la connaissance directe de ce que je suis, cette purification ne pourra jamais être complète. C'est au feu de la reconnaissance ultime de ce que je suis que toutes les vasanas qui me maintenaient dans la cage du mental, c'est-à-dire dans l'individualité, vont fondre comme neige au soleil. Donc on voit qu'il y a la phase préliminaire, qui est une phase associée à la pratique. Il me faut vivre d'une manière euh, sadvique. Il me faut euh, contrôler euh, les, les pulsions euh, du mental. Et donc là, il y a plusieurs méthodes hein, qui sont décrites dans les différentes euh, voies du yoga. Hein. Et puis, il y a cette phase intermédiaire où je suis déjà dans le premier aperçu. Hein. Et là, je sens que cette purification euh, se fait d'elle-même. Je ne dois pas en rajouter, simplement que je dois bien voir que je suis centré euh, dans mon être véritable, jusqu'au moment où le premier basculement euh, prend place. Et je suis à ce moment-là naturellement hein, dans ma vraie nature, ce qu'on appelle le, justement la nature spontanée, hein, le, le saraja, saraja stiti, hein, l'état naturel, hein, où il n'y a plus d'effort, hein, où la pratique n'est plus possible puisque le praticien ou la praticienne eux-mêmes ont disparu. Et donc là, la purification se fait spontanément, naturellement. Mais c'est toujours une purification graduel. L'éveil est soudain, il est abrupt, la préparation vers l'éveil est graduelle et la purification finale qui découle de l'éveil aussi est graduelle. Ce qui explique des niveaux de réalisation. Si on entend par réalisation l'impact de l'éveil sur le mental et le corps, surtout le mental. On voit que euh, il y a un processus de, de totale purification, de transfiguration de la personne qui s'opère hein, sous le feu de l'éveil, hein, et cela prend quelque temps. Et ça explique donc la, la grande diversité des sages. Hein, euh, certains donnent l'impression d'être des êtres très très purs, hein, euh, divins, et d'autres euh, euh, créent une impression plutôt euh, mitigée. Donc c'est dû justement à cette, cette différence dans le niveau de purification qui vient après l'éveil. Et ça n'a rien à voir avec la conscience d'éveil. Par contre, il y a aussi des sages qui ne sont pas arrivés euh, au bout du, du périple et qui s'arrêtent à la présence pure. Hein, et qui à partir de là, comme cette conscience réfléchie est tellement proche du mental et a été associée au mental, hein, euh, sur des millénaires, il est possible qu'à un moment donné, des vasanas, hein, qu'on appelle euh, des vasanas qui nous lient, hein, euh, les vasanas de la, de la personne, euh, se manifestent et que voilà, on quitte cette présence pure pour retomber dans la conscience identifiée. À ce moment-là, l'éveil n'est plus qu'un souvenir, hein, mais bien sûr, il, donne, euh, il laisse un impact très fort à celui qui a connu l'éveil, même si c'était pendant une journée seulement. Parce qu'une fois qu'on a vu, donc on comprend que voilà, ce monde est en, fond, en fait un monde qui n'existe pas en lui-même, qui n'a pas d'existence autonome, il n'est qu'une expression passagère, transitoire, éphémère, impermanente de cette réalité absolue. Donc les formes n'existent pas, n'ont pas de vie en elles-mêmes, elles ne sont que l'expression du vide, c'est-à-dire du sans-forme. Et donc on retrouve ici le, ce, ce verset euh, au centre de, du, du Sutra du cœur. Hein. Euh, la forme est le vide, et le vide est la forme. Hein. L'éveil spirituel dont nous parlons, hein, c'est une, un, un, une transition, un changement de perspective. Hein. Comme je l'ai expliqué, au lieu de voir ce corps et le monde, le monde phénoménal, à partir d'une conscience personnelle, individuelle, identifiée, hein, nous 
voyons le monde à partir de la conscience pure, la conscience universelle, donc ce n'est même plus une conscience euh, localisée. Hein? Et donc on sait, on est dans cette certitude innée qu'il n'y a que cette réalité et que ce qui est ici est simplement un instrument, une expression de cette conscience. Hein? C'est vrai. On entend beaucoup parler aujourd'hui de la voie radicale, hein, de l'advaita, de la non-dualité, c'est-à-dire euh, la voie de l'éveil immédiat, hein, soudain, la voie abrupte, hein, euh, et donc l'abandon euh, de toute pratique. Hein, C'est la voie de la non-pratique. En fait, cette voie est bien documentée dans la tradition. Elle fait partie de la tradition zen, de la tradition du Dzogchen, de la tradition de l'advaita, mais elle est réservée aux chercheurs avancés. La pratique, comme je le disais, ne sert qu'à éliminer les obstacles qui sont sur le chemin. Ce n'est pas la pratique qui peut mener à l'éveil. Il faut d'abord que la pratique puisse se défaire du praticien et de la praticienne. C'est le but de la pratique. C'est en fait de, de dissoudre celui ou celle qui pratique. Tant qu'il y a un « je » qui pratique, c'est comme la carotte et le bâton. Cette pratique perpétue la séparation, perpétue la dualité. Et donc, quelque part, c'est très confortable. C'est vrai que les gens sont pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans dans une pratique, parce qu'en en fait, c'est une manière d'éviter la grande mort à soi. Hein? On continue avec la pratique. Hein? On se sent bien dans la pratique. De temps en temps, on a de belles expériences. Hein? Donc, les enseignements de la non-pratique, c'est-à-dire de l'abandon de la pratique, sont seulement destinés à ceux et celles qui ont pratiqué suffisamment pour... Euh, être stabilisé dans l'attention, dans l'attention pure. Hein. On voit bien chez, dans les enseignements de Adi Shankaracharya que l'insistance n'est pas sur le samadhi, mais sur samadhana, c'est-à-dire cette faculté du mental de pouvoir se recueillir. Hein. C'est la notion de recueillement dans le christianisme. Hein. Euh, donc, pouvoir euh, focaliser le mental sans distraction, donc ne plus être le le jouet, la victime des passions euh, du mental. Hein? Donc ça, c'est le but de la pratique. Donc une fois que cela est acquis, hein, la pratique ne sert plus de rien. Hein? Donc il nous faut passer à un deuxième niveau. Et quelle est la nature de ce deuxième niveau C'est se laisser guider par la grâce. Hein? La, le, la culmination de la pratique, c'est le surrender. Hein? C'est euh, le fait de se soumettre totalement, de s'abandonner totalement à la grâce. Donc au départ, on a un maître, on a un enseignement et on pratique euh, cet enseignement. Et puis, on arrive à un moment donné à ressentir, à ressentir la guidance intérieure, c'est-à-dire le gourou intérieur. Et c'est là qu'il faut s'abandonner au gourou intérieur. Le gourou extérieur sert toujours de de guide, de moniteur, de coach, hein, en cas de difficulté, en cas de discernement. Mais il faut donc de plus en plus s'abandonner au gourou intérieur, c'est-à-dire à cette présence pure en moi, le « je » profond, hein, euh, qui va guider la sadhana. Et donc ici, la pratique se transforme en saint abandon, hein, pour reprendre cette expression de la mystique chrétienne, le surrender, hein, charanagati en, en sanskrit, ou samarpan. Hein. Et donc ça devient plus euh, une pratique d'alignement voilà, sur euh, la volonté divine, sur la force de cette vie, l'intelligence euh, cosmique. Euh, voilà. hein. Voilà, les enseignements de l'éveil ne s'adressent qu'à ceux qui sont fatigués de cette vie personnelle. Ils ne s'adressent pas à ceux qui sont encore dans la recherche effrénée des plaisirs du monde. 
il faut que l'être humain ait rencontré la frustration, et pas seulement qu'il ait rencontré la frustration, mais qu'il ait réfléchi sur la frustration. Hein, parce que les expériences s'accumulent de vie en vie, ce qui manque, c'est la réflexion sur l'expérience. Donc, l'être humain ne veut pas apprendre de ses expériences. Hein. Maintenant, si on réfléchit à l'impermanence de toute chose, hein, à la brièveté d'une vie humaine, euh, au fait que nous sommes voués à la séparation, aux séparations des êtres chers, hein, euh, séparation des objets, séparation de tout ce que nous avons accumulé et acquis à tous les niveaux. Hein. Donc cela nous devrait nous faire réfléchir sur la vanité de cette expérience hein, de vie. Hein. Et donc les enseignements de l'éveil s'adressent à ceux et celles qui sont arrivés à ce point de réflexion, à cette maturité spirituelle, hein, que le bonheur que je cherche en vain dans les situations, dans les relations, dans les choses, n'est pas là. Et ce bonheur est au fond de moi, il est dans mon être, dans ma propre présence. Hein. Je suis déjà ce bonheur. Hein. Ce bonheur n'est pas séparé de moi. C'est parce que je me suis séparé de moi-même que je le cherche ailleurs. Mais maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, la médiatisation euh, des enseignements de l'éveil qui avant étaient plutôt prodigués dans le cadre plus intime de la relation maître-disciple, euh, c'est que cet enseignement euh, touche beaucoup de gens qui sont quand même encore embourbés dans... Euh, les, les recherches euh, mondaines hein, dans la réalité de ce monde hein, et que ces enseignements provoquent, comme un, provoquent un, un sursaut de conscience, comme un réveil. Hein. Et donc, voilà, c'est pas plus mal. C'est ainsi que voilà, la vie a choisi de se manifester aujourd'hui. Hein. Donc, euh, on parle de l'éveil partout. Hein. On trouve dans toutes les librairies euh, des livres sur l'éveil. Hein, on le trouve euh, sur YouTube, hein, euh, on le trouve sous toute forme, hein, euh, téléchargeable. Hein, et donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être attentifs à cela, hein, le contact à travers des amis, hein, à l'occasion d'un euh, satsang euh, auquel ils participent, mais sans trop de conviction, voilà, il y a comme un, un réveil qui se produit. Hein, et voilà. Donc c'est un peu la grâce de notre époque. Hein. D'un côté, on a, semble-t-il, euh, une médiatisation qui, pour ainsi dire, accentue l'identification personnelle comme Facebook. Hein. Et d'un autre côté, on a des Facebook qui sont des Facebook de l'éveil. Hein. Hein. Donc c'est un peu l'ambiguïté de notre époque. Hein. C'est sûr que, fondamentalement, le faire ne peut aboutir à l'éveil. L'éveil n'est pas une conséquence, n'est pas le résultat d'un faire quelconque. Hein, parce que si on est déjà ce que l'on cherche, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire, arrêter d'être dans cette euh, action, ce faire effréné, qui n'est qu'une projection de notre personnalité. Parce que c'est dans le faire qu'on s'accomplit comme personne, qu'on a construit notre profil hein, personnel. Hein. On s'identifie à toutes nos réalisations. Hein. Et donc c'est là qu'il faut arrêter et euh, voilà, euh, laisser place à la présence. Hein. Et pour être dans la présence, il n'y a plus de faire. Hein. Ce n'est plus un faire, c'est un non-faire. Mais pour arriver au non-faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, il y a une préparation, il y a une préparation, peut-être ne fût-ce que participer à des, à des, à des, à des séminaires, hein, à des formations en, en week-end, hein, pour apprendre à défaire, hein, à défaire euh, voilà, toute cette, tout cet édifice, cette structure euh, que nous avons construite sur le sens du jeu personnel. Donc, je dirais que l'éveil est de l'ordre du non-faire ou du défaire, de l'ordre du euh, non-devenir. 
Nous sommes toujours dans le devenir perpétuel. Mais il ne faut pas rater la première marche. Voilà, exactement, oui. Exactement. Oui. Disons que la pratique est indispensable, mais elle est provisoire. C'est le premier nettoyage de base qui permet de stabiliser le mental. En fait, la pratique euh, préliminaire, c'est le premier pas vers la grâce. Hein? Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein? Euh, en fait, l'éveil ne se produit que par la grâce. Hein? Et parce qu'au moment où l'éveil se produit, on sait avec une complète certitude que ça n'a rien à voir avec la personne, avec l'individu qui pratiquait ceci ou cela. Hein? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'éveil de l'individu, c'est l'éveil de la conscience. Euh, et par contre, ceux qui ont connu un éveil euh, temporaire, hein, euh, spontané, on appelle ça un éveil sauvage, hein, alors se lancent dans une pratique effrénée hein, et bien sûr n'arrivent jamais à retrouver l'éveil. Pourquoi Parce que ce qui avait été donné à voir gratuitement, spontanément, qui était pure grâce, maintenant le « je » personnel veut retourner à ce grand bonheur, hein, comme si le bonheur était une chose, et donc, dans cette pratique, hein, euh, de nouveau, une dualité se crée. Hein, et donc, il est impossible de, de revenir à l'éveil. Hein, puisque l'éveil n'est pas une chose à atteindre et une chose à acquérir. Hein. L'éveil, c'est ma nature essentielle. Donc, tout ce que je peux faire ne pourra jamais conduire à l'éveil. Hein, puisque ce que je fais part du... De, du postulat, si vous voulez, que j'existe en tant que chercheur. Hein? Il doit bien avoir un praticien dans ma pratique. Hein? C'est quand la pratique devient spontanée, hein? devient comme une habitude spontanée, hein? que voilà, le praticien, la praticienne disparaissent. Hein? Et alors, cette pratique-là mène à l'éveil. Hein? De même qu'après le premier grand éblouissement, une pratique se met en place aussi, hein? C'est une pratique donc de, de demeurance hein, euh, et qui est spontanée. On voit bien dans la vie de, du jeune euh, Ramana Maharshi hein, qu'après euh, l'éveil fulgurant survenu à l'âge de 16 ans, hein, on a une dizaine d'années au moins euh, où il était dans une pratique euh, très austère. Hein, euh, mais en fait, c'est une pratique sans praticien. Hein. Ce n'est pas une pratique qu'il avait choisie, c'était plutôt une réponse spontanée. Et en fait, on sait aujourd'hui que voilà, cette sadhana spontanée s'est mise en place pour purifier totalement euh, le mental des, des vasanas et des samskaras, si, peut-être en vue de sa mission universelle, et que là, après cette, ces années de sadhana, post-éveil, hein, pas euh, pré-éveil, mais post-éveil, on a un être d'une très grande pureté, d'une très grande lumière, vous voyez. Il n'y a que la conscience. Donc, lorsque nous n'arrivons pas à nous connecter à la conscience, il nous faut l'aide hein, d'une autre forme consciente hein, pour nous aider à nous connecter. Donc le gourou, ultimement, c'est la conscience. C'est cette force qui nous guide hein, et qui peut prendre plusieurs formes. Hein. Donc la, la plus haute forme, hein, c'est bien sûr euh, le gourou, euh, soit dans le corps euh, grossier, le corps physique, hein, ou le gourou dans sa forme subtile qui apparaît euh, dans la méditation, qui apparaît en vision. Hein, euh, donc c'est ce qu'on appelle gourou murti, c'est le murti de la gourou. Mais ce que le gourou est, c'est la conscience elle-même, c'est gourou tatwa, c'est-à-dire le principe du gourou qui n'est autre que la conscience. Donc tant que je ne puis me connecter avec ma présence au plus fond de moi-même, j'ai besoin d'un ami spirituel qui va m'aider à me connecter. Et donc le gourou est d'abord cet ami bienveillant, Hein, euh, qui connaît le chemin, 
hein, qui connaît euh, les embûches, les difficultés sur le chemin et qui va nous aider à résoudre ces problèmes pratiques sur le chemin. Hein. Donc c'est un guide, c'est un coach, hein, mais ce n'est pas quelqu'un qui soit séparé de moi. Au contraire, le gourou apparaît comme ma propre présence. Et donc si le disciple ou le chercheur est suffisamment ancré dans sa propre présence, il reconnaît, il se reconnaît lui-même ou elle-même dans le gourou. Et donc, ça c'est le grand choc, c'est le vrai darshan. C'est le darshan du gourou en tant que soi, en tant que moi-même, en tant que présence. Vous voyez Et donc, euh, comme Jean Herbert l'écrivait dans un très beau livre euh, que j'avais lu quand j'étais adolescent, hein, que les occidentaux qui approchent un, un sage réalisé en Inde peuvent ressentir ce grand choc. En fait, ce grand choc n'est autre que le contact avec soi-même, à travers euh, le maître. Donc, l'intimité de la relation gourou-disciple, dont on parle beaucoup, hein, de quelle intimité s'agit-il hein? On dit que c'est la plus grande intimité. C'est au-delà même d'un couple humain. Hein? Car il n'y a rien de plus intime à soi que la conscience, que l'être profond. Et donc, toute la relation maître-disciple n'est autre que de faciliter cette réalisation de l'être, de lêtre t Et du coup, cette relation est la plus intime. Il n'y a pas de relation plus intime qui soit que la relation maître-disciple. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous considérons comme intimité, hein, sur le plan humain et psychologique. C'est bien au-delà de ça.